ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിയാസ് കേക്ക് ഹേർട്ട് ഇന്ന് ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാട്ടോ ഞാൻ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിങ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഒട്ടും തരി പാടില്ലാതെ വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും വേണം ഇതുപോലെ കട്ടയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ നല്ല ഡാർക്കാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല ഡാർക്കാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ലൈറ്റാണ് കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്കത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കതൊന്ന് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് ആയിരിക്കണേ എഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാട്ടം എടുത്തേക്കുന്നത് അതെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേച്ചയായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ച ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണം എഗ്ഗിൻ്റെ ഇതിൽ അടുത്ത ബാച്ചോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആവണ വരെ ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കേക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വന്നേക്കണം ഉണ്ടായി യെല്ലോ ഇഷൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറ് ബാക്കി മുഴുവനും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല നിറമൊക്കെ മാറിയേക്കണം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി റിബൺ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലോർ ഓയിലോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാമോളൂ ഓവറായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്ന ചേട്ടനീ വീഡിയോ ഇത്തിരി കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടത് കൊണ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി കോഫി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഫി സിറപ്പ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കോഫി കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് കോഫി പൗഡർ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാട്ടോ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും തന്നെ അങ്ങനെ ചേർക്കാറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കോഫി പൗഡർ വേണി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാരണ കോഫി പൗഡർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ 
ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പാനെടുത്ത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെച്ച് അടച്ച് കൊടുക്കാം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എന്തിനാ വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം സ്ലോയിൽ ഇട്ടിട്ടും പിന്നെ കുറേച്ചാൽ കുറേച്ച് അത് പതഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടണം നമുക്ക് എന്താ അപ്പോൾ ഇനി കുറേച്ച കുറേച്ച സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന നേരം ഇത് ഈ നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നതാണ് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരിയോടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്കിന് കേക്ക് ഞാൻ ത്രീ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ക്രീം അതായത് ബോഡയിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡയിൽ നിന്ന് കേക്ക് തെന്നി മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിനി ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എപ്പോഴാണ് കേക്ക് നല്ല മോയ്സ്ചറായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും ലെയർ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഏറ്റ അടിയിലായിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് നടുക്കലത്തെ ലെയർ നടുഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ട് സെൻറ്ററിലും വയ്ക്കണം ഏറ്റവും അടിയിൽ അത് ഏറ്റവും മുകളിലും വയ്ക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ഓർഡറാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോഫി സിറപ്പ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ക്രമ്പ് കൂട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ക്രമ്പ് കൂട്ട് ചെയ്തതിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ട് ഫിനിഷിങ് ആവില്ല നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രമ്പ് കൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടിരിക്കും ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ക്രമ്പ് കൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ആയാൽ മതി ഉൾ ഫൈനൽ കോട്ടിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും കേക്കിൻ്റെ ഇത് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി 
ഞാൻ വിവോയുടെ ക്രീമാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുഡായിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് വിവോയുടെയാണ് റോയലിനേക്കായും എനിക്കിഷ്ടം വിവോയാണ് സമയം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവണമില്ല ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം വെക്കാൻ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു നമുക്ക് ഫൈനൽ കോട്ടിങ് ചെയ്യാം ഈ ഫൈനൽ കൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ നൈഫ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ എനിക്കിന്ന് ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്തായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തില്ല നമുക്കിത് പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് സൈഡൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ റോസ് ഫ്ലവർ ആണോ ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലല്ല മിക്കവാറും തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറില്ല വന്നെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ വെച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാറില്ല മുകളിലായിട്ട് ചിലർ പറയും അങ്ങനെ ഇടാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം നോസിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്തിട്ട് അടുത്ത ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത റോസ് വരഞ്ഞ അതേ ഇത് നോസിലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സൈഡിലും സൈഡ് ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സെയിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലും ഒരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഡിസൈൻസൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ചിലർ നമുക്ക് ഓർഡർ തരുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഇന്ന ഡിസൈൻ വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കും ചിലർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി പേരെഴുതാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണേക്കായും ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റിങ് കേക്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇത്ര നാളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ റൈറ്റിങ്ങൊക്കെ 
അറിയ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയതിന് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസോടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്